，儿臣请皇阿玛安。若为昨日之事而来，就免费口舌了。嗯，你不是喜欢舞文弄墨吗？来看看，朕这副竹子画的如何？诗人画竹，皆用墨色。东坡居士，手开朱竹之风。儿臣曾经见过黄马法画朱竹。说起来，朕倒有些羡慕你啊。朕从未见过你黄马法画朱竹。儿臣也从未见过皇阿玛在此作画，从前并无机会。宫墙之内，天家父子少亲近，也是寻常啊。宫墙之内，只求一所愿之人，也是不易。天下的事，并不是你所求就能所得。但世事无辜，儿臣不得不表明心迹。是否有人无辜，就那么要紧吗？要紧的是，你选一个什么样的福晋？皇阿玛，这么多年，这是儿臣唯一对您所求。儿臣从小和秦英相识，性情相知。无论他是什么身份，儿臣并不在意。以前你可以不在意，如今。你却不能不在意，跟朕来，坐上去。朕让你坐上去。是。儿臣为难，为何为难？儿臣坐，大不敬；不坐，为皇命。所以啊，身在皇家，不能一切都由着自己的性子来啊。你也坐，来。朕坐在这龙椅上，一样不能随心所欲。所言所行，都是为了大清基业千秋万代。你今天为了自己的婚事来求朕，说实话，朕也不能不替你考量。可你的婚事，并非你一人之事。从朕的角度去看，他必须得有他应当的模样。红丽啊，你已经大了，你该开始替朕分忧了。国事和婚事，很多时候是一个道理，与你合适的，未必是你所愿的。你必须做的事。未必是你愿做的事情。每一个决定，有他的所得，也总有他的代价。儿子明白，富察氏端庄大方，堪比嫡父晋之选。不过皇阿玛，儿臣还是希望，青英能在儿臣的身后，有一容身之处。乌拉那拉氏既是你唯一所求，朕就许了他的侧福晋之位。儿臣谢皇阿玛成全。不过，高氏也得成为格格。是。甚好。苏克生，奴才在。皇四子弘历。文公朝夕，执事有客，着封为保亲王。这儿子谢皇阿玛隆恩
请皇后娘娘安，请熹贵妃安。戏唱完了，每场戏的结局都有定数的，就好比红丽一定会姻缘美满，清音只能被弃出宫，红石逐出皇室，你呢，只能是禁足锦人宫，与深爱之人不复相见。你，你是谁？也配跟本宫说话？皇后娘娘，请息怒。其实，臣妾能做什么？所有的一切，不都是您皇后娘娘亲自做下的吗？若不是你想保红石为太子，朝中无人，敢进言上折；如果不是你想乌拉那拉氏代代为皇后，若不是你想一个不爱你的男人钟情于你，也不至于如此痛苦。皇上口谕：皇四子弘历封宝亲王，择吉日纳富察氏为宝亲王嫡福晋，高氏为格格。花好月圆，终究是弘历的。乌拉那拉氏为宝亲王侧福晋。晴音哥哥，怎么会？四阿哥今天去养心殿向皇上求来的，奴才告诉他。熹贵妃呀、啊，我每走一步，你就算一步。宝红石的折子是你撺掇人上的吧？可是你千算万算。算不到红丽对我的侄女青音如此钟情，那又怎样？只不过是个侧福晋，就算是侧福晋，也是红丽不顾前程，花了好一番心力在皇帝那儿求来的。红丽这样用心，这名分有什么可计较的呀？你有葫芦石，你我，咱们走着瞧。戏是还没有唱完，可惜皇后娘娘是看不到了。锁门，锁门。青衣，你是姑母，也是乌拉那拉氏唯一的指望。青衣。青衣，儿子，请额娘安。来了。听说，你皇阿玛给了你宝亲王的封号，又定了你的婚事，双喜临门。如今额娘看着你。才觉得你真是长成了，额娘，儿子有今日，一切都在于额娘。只是有一事未能先向额娘请示，还请额娘宽宥。啊，何事？儿子冒昧，为了自己的终身大事，去求了皇阿玛，最终定了富察氏为嫡福晋，高氏为格格。也请皇阿玛准允了。容了青英为侧福晋，这般选择挺好。坐。额娘不怪儿子。怪你什么？坐吧。啊，谢额娘。儿子知道，额娘一向不喜欢青英。额娘对青英格格，无所谓喜不喜欢，无非是皇后禁足受罚。额娘不想让青英格格连累了你。是儿子莽撞。只是，在降雪轩里，儿子已经给了青英如意。若是他的侧福晋之位，儿子无法保住，只会显得儿子无情无义。
，所以只希望额娘不要受到皇额娘的影响，而迁怒于青英。乌拉那拉氏自惹祸端，已受皇上责罚。如今你皇阿玛已经封了你保亲王，也允了青英格格为你的侧福晋。看来他已经不为此事责备你了，那额娘就更不会再说什么。只是青英格格性子倔强，日后你俩相处不协，你自寻烦恼。额娘，青英妹妹与儿子相识多年，性子相投，不会出不来的。你就这般认准了他，甚至还不惜以自己的前途犯险，去求了皇阿玛，红丽。你想过没有？皇上若是为此而起了雷霆之怒，你我母子今日可不是这番景象啊！儿子让额娘担心了，儿子真没想那么多，儿子只知道青英妹妹是儿子心中想要的人罢了。你这孩子如此用心。但愿如你所愿，你与他姻缘和睦。儿子在此谢过额娘。阿玛，咱们真的不再为姑母求情了。你姑母说的对，皇上正在气头上，你再求他，就会连累乌拉那拉家的。青英，你姑母的事儿咱们犯愁。可你的事儿又如何是好呢？两位皇子选福晋，你都落选了，那往后能嫁什么人家？那儿不接旨。哟，出什么事儿了？是喜事儿。您跟青英格格跪领吧。呃，快跪下。奉天承运，皇帝诏曰：自左领那儿不之女乌拉那拉氏。天资清逸，性与贤明，柔贤内正，书问外宣，适用命耳，为保亲王之侧福晋，钦此。奴才领旨。保亲王。是呢，皇上封四阿哥为保亲王，又指了富察侍郎华哥哥为保亲王的嫡福晋。您家青英格格为侧福晋。另外，高大人府里，西月格格为格格。真的，青英成了保亲王的侧福晋了。这还能有假？青英格格，您那日没拿到的荷包，今天奴才亲自给您送来了。这荷包来的可不容易，这是保亲王向皇上给您求来的。多谢公公。保亲王与嫡福晋富察氏，八月初一成婚；侧福晋乌拉那拉氏与高氏格格，八月初二进府。好好准备准备吧。奴才领旨，多谢皇上恩典。青英，怎么那么久才来啊？等你好久了。你不高兴啊？我知道，侧福晋是委屈你了。我不是在意这个。我现在在想，我是不是该嫁进王府？可是因为皇额娘的缘故。是啊。从前在这儿玩的时候，都觉得好玩。可是如今再看宫里，我又觉得心慌。皇娘的事情，我会再和你一起想办法的。我也明白你现在的感觉，可生在皇家，无一日不感受到这宫墙下的冰冷残酷。青英，我会尽我所能的护着你，不再让你受任何的苦楚。哪怕以后再碰到任何的风浪，我们一起面对。熹贵妃也不会喜欢我吧？皇阿玛已经把你匀给我了，相信额娘也不会再说什么了
，而且我也跟额娘说过了，不要因为皇额娘的事情而牵连你的。我还向她表明了，我心中真正想要的，只有你一人。红梨哥哥，你知道吗？那日在这里，我叫你来参加我的选秀，我的心里是多么紧张啊！在见雪轩的时候，你没来，我心里多忐忑。后来还好你来了，还接了我的如意，我心里总算踏实多了。我也明白你的性子，你不愿意的事情，没有任何人可以勉强你，所以。你心里有我的是吧？我只想问你一句：你愿不愿意同我在一起？从今以后你什么都不用怕，有我在，你放心。嗯。王爷福晋，都起来吧。谢王爷福晋。谢你们之前都与福晋见过的。这是我成婚的时候，皇上赐给我的嫁妆，听说是安娜来的贡品，所以便转赠给两位妹妹，以表倾慕之情。多谢福晋恩赏。这往后啊，都是一起伺候王爷的姐妹，不必拘束。两位妹妹的住处都已经安排好了，今儿是你们进府的喜日子，都早些回去歇息吧。妾身告退。